conséquences. Euh, J'invite euh, l'honorable député d'Abitibi, Thomas Gaming, euh, pour euh, son euh, droit de réplique. Euh, l'honorable député aura euh, jusqu'à cinq minutes euh, pour euh, son commentaire. Euh, l'honorable député d'Abitibi, Thomas Gaming. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais prendre le temps de répondre aux arguments qui ont été donnés pour voter contre mon projet de loi, euh, particulièrement du côté libéral. Et je pense que ce serait très important que chacun d'eux prenne le temps d'écouter comme il faut pour comprendre. On parle euh, qu'il y a déjà un programme d'assurance-emploi qui permet de partir 12 semaines avant la date d'accouchement prévue. Mais là, la grossesse... Elle, elle dure 40 semaines. Donc, il y a 28 semaines qui ne sont pas couvertes, que les femmes ne reçoivent rien. Les risques de fausses couches, de malformations congénitales sont particulièrement présentes dans les deux premiers trimestres. Et c'est cette période-là qu'on ne protège pas. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on ait des programmes de retrait préventif qui permettent aux femmes d'avoir un revenu, quand, euh, surtout quand les autres... Euh, femmes de la même province le reçoivent. Maintenant, on parlait du fait que euh, euh, deux, deux employés qui travaillent pour le même employeur, euh, euh, parce qu'ils résident, par exemple, en Québec et en, en Ontario, n'auraient pas les mêmes protections. Mais c'est déjà le cas au niveau de l'assurance parentale. Si on a des employés de la Chambre des communes, ici, si un réside au Québec et un réside en Ontario, ils n'auront pas le même programme. Un va bénéficier de l'assurance-emploi, l'autre du régime québécois d'assurance parentale. Donc, on a déjà une, une approche par province en matière d'assurance parentale. Aussi bien avoir l'approche par province, aussi quand il est question de retrait préventif, on agit déjà de cette façon-là en matière d'assurance parentale. Donc, continuons la même logique. Maintenant, Maintenant, ce qu'on me dit aussi, c'est que présentement, euh, on, les, les seules provinces auxquelles les, on pourrait en bénéficier, c'est le Québec. C'est vrai, mais il y a d'autres ministres qui sont en train de, de travailler sur des programmes comme ça parce qu'ils voient l'importance. Il y a des gouvernements progressistes en Alberta, au, en Colombie-Britannique, qui étudient cette question-là et qui se rendent compte à quel point ça peut être crucial dans la planification pla familiale d'avoir des programmes de retrait préventif. Donc, de dire que seulement les Québécoises en bénéficieraient, oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que cette réponse-là va rester vraie pour tout le temps. Et moi, j'ai espoir qu'on va bouger. Et oui, euh, on pourrait peut-être mettre un programme fédéral en place, pas en canadien, sauf que 85 des employés sont sous juridiction provinciale. Donc, c'est beaucoup plus logique de laisser les provinces décider de leur propre programme et de nous s'accoler aux, pro aux programmes provinciaux pour permettre à tous les employés d'une même province de bénéficier des mêmes protections. Donc, ce qu'on voit, c'est clair, c'est qu'il n'y a pas de raison de voter contre en, 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 du, encore plus en deuxième lecture où est-ce qu'il reste le travail de comité. Et ce que j'aimerais dire, c'est que si même les conservateurs ont compris que c'était une question de droit des femmes, que c'était une question de protéger les femmes enceintes et allaitantes, et qui ont été capables de mettre la partisanerie de côté pour euh, appuyer mon projet de loi quand on sait qu'on a des visions particulièrement différentes sur plusieurs enjeux, bien, je crois qu'il n'y a aucune raison que les libéraux décident d'agir de manière totalement partisane et de refuser des droits aux femmes enceintes et allaitante. Je crois qu'on mérite de pouvoir vivre une grossesse en sécurité et de ne pas se retrouver dans une situation financière précaire. Donc, j'espère qu'ils vont comprendre de qu'est-ce qui en est question et qu'ils vont permettre à ce projet de loi-là d'aller en comité parce que c'est vraiment une question de droit des femmes et je pense qu'il faut vraiment agir parce que les femmes méritent de pouvoir vivre une grossesse en sécurité sans se trouver dans une situation de précarité financière. Merci beaucoup. Bravo! La question est la suivante. Madame Moore, appuyée par Madame Boutin-Suite, propose que le projet de loi C-345, loi modifiant le, le Code canadien du travail, employé enceinte ou allaitante, soit maintenant le une deuxième fois et renvoyé au comité permanent de la condition féminine. Va-t-il à la Chambre d'adapter cette motion? Que tout ce qui appuie la motion veut bien dire oui. Que tout ce qui s'y oppose veut bien dire non. Non! À mon avis, les non l'emportent. Conformément à l'article 93 du règlement, le vote par appel nominal est, diffé euh, est différé jusqu'à mercredi 4 octobre 2017, juste avant la période prévue pour les affaires éminentes des députés. And in accordance 